och välkomna till Förlodnings sällskapsspel. Eller ska jag säga, välkomna till Hollywood. Idag ska vi titta på ett mycket intressant spel på ett sätt. Tyvärr så är det ganska statiskt på ett annat sätt. Det är Target Casper som ligger bakom eh, namnet eller Hollywood. Och eh, originalet är eh, uppfunnet av en tjej som heter Mary Danby. Min version är från 1991. Det är ett familjespel. För två till sex deltagare och sen står det från sju år. Där får man nog ta och hjälpa till lite grann. För sjuåringen kanske inte riktigt förstår vitsen med att sätta ihop en film. För det är vad det handlar om. Du ska skaffa en författare. Du ska skaffa en regissör. Och du ska ha en skådespelerska och en skådespelerspelare. Och sen ska du mixa och du ska redigera och du ska promota filmen såklart. Och sen till sist handlar det om att få Oscars. Jo då. Så här ser det ut, eller så här ser det delvis ut ska jag säga. Här har vi en startruta, där har alltså grindarna in till detta Paragon Studios. Först så ska man gå några varv här för att få pengar. Man måste ha ihop pengar till saker och ting. Sen måste man gå ett varv här, eller två, eller tre för att få ihop till de fyra huvudaktörerna som man behöver regissör och så vidare. Sen så ska man gå in i studion, där den blå omgången. Sen måste man eh, klippa, tror jag. Och sen ja, det är utomhusscen här, ja. Och sen har vi redigeringen på det gröna och sen går man ner dit ner igen. Är det nu så att man inte lyckas något vidare så måste man alltid gå om igen. Däremot på den här och på recensionssidan behöver du aldrig gå. Men däremot kan du när som helst gå in och hämta mer pengar. Men det tar ju tid. För det finns en tärning. Och det är det enda negativa med det här spelet. Det är att det är tärningen som styr. Tyvärr. För det finns många roliga finesser. Och det är, det är lite tillkrånglat för en sjuåring. Det är det faktiskt. Mycket bokföring till exempel. Eh, beroende på... Om du får plus eller minus. I den här påsen så ligger det alltså brickor där du kan få plus eller minus poäng. Och har du inte fått ihop tillräckligt mycket poäng då måste du gå ett par varv till. Sen när du är klar med allt detta så ska du vända på spelplanen. Avslutningsvis så ska man alltså dela ut, ja vi får ju inte kalla dem för Oscars. Så de kallas för Hollywood statuetter. Och då ska man alltså få Pris för bästa manus, bästa regissör, bästa skådespelerska och bästa skådespelare. Och totalt ihopräknat även för bästa film. Och det är nu som först man vet om man har vunnit spelet eller inte. Och det tycker jag är kul finess. Det är nu, om du har plockat hem tre statuetter eller två och alla andra har varsin. Då har du vunnit spelet. Har någon plockat oss också två, då är det säkert någonting med bästa filmpoäng eller något som skiljer. Men vi brukar alltid säga det. Bra, då är det två bra filmer i år. <laughs> Och det där är lite knorr som jag tycker om. Men det kräver oerhört mycket bokföring. Du bör nästan vara revisor för att hålla reda på alla siffrorna. Nu är ju jag det, så att jag har ju det roligt givetvis. Överlag så är det här ett... Det här är ett spel med brett led över hela sig. Men tyvärr, den där förstör alltihop. Det är tyvärr så att om du sitter och slår ettor så kommer du aldrig kunna vinna det här spelet. Om du sen sitter och slår sexor kommer du heller inte alltid vinna spelet. Men det är ju slumpen, det är ju bara så. Har man lite otur med tärningen ändå så får man inte vinna ett spel. Så är det. Om ni får tag i det här, bli inte rädda för detta spel. Detta spel är faktiskt mycket roligare att spela än vad man tror. Men man spelar det inte varje vecka. Det gör man inte. Då så, då har vi sitt sett Hollywood från Target Casper. Tack för att ni kikade. Hej då!